ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ತನಕ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಪ್ಯಾರಬೋಲಾ ಎಲಿಪ್ಸು ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಸಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಕಲ್ಸು ಫೋಲಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟೇಸು ಲೆಮನಿಸ್ ಕೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನು ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ವೈ ಒನ್ ಮತ್ತು ವೈ ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವೈ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಟು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ವೈ ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ವೈ ಟೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೈ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ವೈ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಎಟ್ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂತು ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೈನ್ ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಇದಿಷ್ಟಾಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟು ಸರಿನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀರಾ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ಬರಿತೀರಾ ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವೈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇವೆರಡದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಬರೆದಿರೋದು ಒಂದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಎ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈಗ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎ ಬೈ ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲ
ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂದ ಫೋರ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೂನಿಂದ ಈ ತ್ರೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಆಯಿತು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಂತು ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಒನ್ ಟರ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ಸೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಆಯಿತು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ನ್ಯೂಮ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಏಯ್ಟ್ ಎ ಆಯಿತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟು ಫೋರ್ ನ್ಯೂಮ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ತ್ರೀ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಮ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕಲೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ಝ ಥರ್ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಏನು ಬಂತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಈ ವೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು ಆಮೇಲೆ ವೈ ಟೂನು ಅಷ್ಟೇ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊತೀರಿ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರಿ ಬರಿತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಬರಿತೀರಿ ಇದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಥರ್ಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಇಷ್ಟು ಉಳಿತು ಈಗ ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್
ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಟು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕಿಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ನೀವು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ನಂಬರೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ವೈ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಟ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ವೈ ಒನ್ ಮತ್ತು ವೈ ಟು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಝೀರೋ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಥ್ರೋಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದೆನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಬರೆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಪವರನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ತರ್ರಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವೈ ಟೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ದು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಒನ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಬಂದದ್ದನ್ನ ಝೀರೋ ಅಂತ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಝೀರೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಫಿಶಿಯಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ವೈ ಒನ್ ಇದೆ ವೈ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಕಮ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಎ ಬೈ ಫೋರು ಅವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಂತು ಯಾವುದಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಟುಗೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ವೈ ಟು ಆ್ಯಟ್ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಕಮ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬೈ ಫೋರು ವೈ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲಿಂದ ವೈ ಒನ್ ಇದೆ ಈಗ ವೈ ಒನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಟು ದ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇದು ಇದು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟು ಈ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಸಾರಿ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲುವೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ 
ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬೈ ಫೋರ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಈ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ರೂಟ್ ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೂ ಅನ್ನು ರೂಟ್ ಟು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅವಾಗ ಒಂದು ರೂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬುಕ್ ವರ್ಕನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ವೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಒಫ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಫ್ ಟಿ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿತ್ ಟಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂದಲೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಂತು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸೊ ಲೆಟ್ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಚೈನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ
ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಇಂಟು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸರಿನಾ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಓಕೆ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ವೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಅವೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಯಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಟು ಇನ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಟು ಇದೆ ವೈ ಟು ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಟು ದ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಹಾಗೆ ಉಳಿತು ಆ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂನ ಈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ
x double dash into y dash. If you have a formula, you use the other one notation. In terms of t, you can use the complete formula. Irutte. So, this is called parametric form. Idu, idu mele, uh, problems in birth and imgandre x mate y in terms of t kotritane other limge one do cycloid another one do standard equation is a cycloid and one do problems baritinanum on the erdmur nalak baritin other one do erdo solomon so parametric formula nimge expected problems boronta the end on the head britini a yave problem so parametric formula yave problems birthenta one do x is equal to x is equal to a into theta plus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta. This is one problem. And x in terms of t is equal to theta. And the other theta parameter is the example. Ito, x is equal to a sin cube t x is equal to a sin cube t and y is equal to a cos cube t. This is unknown problem. This is all standard problems. This is all compulsory problems. This is all exams. This is all unknown problem. This is the point of the asteroid. This is the cycloid. This is the parabola. x is equal to a t square and y is equal to it is 2a t. This is the third expected problem. In the x equal to and the ellipse, and the hyperbola, and the x is ellipse, and the x is equal to a sin theta and y is equal to b cos theta. And the work of the the problems. So, the problems in the list of exercises, the gravel book, the dash, and the sharma book, and the amele. Ramana and other is a good book. This is a problem. This is a priority. This is a first priority, second priority, third priority. Like that. This is a problem. This is a note. This is a note. This is a note. This is a radius of curvature in parametric form. This is a parameter. This is a theta. इधरले निम्के पैरामीटर अंदरे T आ गए थे यावदर सिंबल कोड लोरो अध यावद कोटिक तरह तो ना न्यू नोटिस मार्क कर बेको अमर इधरले थीटा आ गए थे ये विस्तृत नू पैरामीटर्स नानीक बर्दी रहते इधरले निवी ये प्रॉब्लम्स फर्स्ट न्यू फोर फाइव प्रॉब्लम्स अन्ने सालो मरी फर्स्ट इधरलो वंद प्रॉब्लम the radius of curvature to find the radius of curvature for x equal to a into theta plus sin theta x equal to a into theta plus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta इदो cycloid अंत करित्ति वे इदना एरड ने दो एस्ट्रॉइड अंतक करीती हुए, मोर ने दो पैराबोला, नालक ने दो एलिप्स अंतक करीती हुए, अंदर है, दे आर ऑल पॉइंट्स ऑन दोस घरों संता तगड़ बेको, ओके, ये गन इम्प्लीमेंट फॉर्मूला इल कोटी दी विगा, इधर दो न्यू डीएक्स बाय डी थीटा मार्ड बेको, अमेले डीवाई बाय डी थीटा म अंदरे इधर ना नहीं हो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा मरता है दरी ओके ये का इधर ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मर कर रहे डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी थीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अंदरे यंब बरितरा एक्स डबल डैश अंतर पर कर दरी इधर ना मत्ते इन्नों साला डिफरेंशिएट d y by d theta अंत बर कोलती रे d y by d theta अंत रेनो वाई इधो वाई डैश अंत बर कोल बोधो इधन ना डिफरेंशिएट मारे सेकंड इक्वेशन है ना आ इल्ले ये इनटू वन प्लस कास थीटा बनी दो माइनस ये इनटू साइन थीटा आयतो ओके इल्ले न बरतने में क्या 
ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ತೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಿ ಇದರದ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರಿತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಇದನ್ನಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಆಮೇಲೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆಯಿತು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಸೊ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇದನ್ನು ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಿಷ್ಟು ಈಗ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ತ್ರೀ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಸರಿನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇದಿಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಗ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಉಳಿತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಯಿತು ಇದು ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು
ಇದನ್ನು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಇದು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಇದು ಈ ಪವರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಟೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟೂ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಟು ಝರ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಝರ್ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಝರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟೂ ಆಯ್ತು ಇದು ಇದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿನೋಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟು ಇದು ಟೂನ ನೀವು ಈ ಪವರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಎ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಎ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಟೂ ಸೈನ್ ಟಿ ಟೂ ಸೈನ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇದು ತ್ರೀ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಉಳಿತು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಕಾಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದನ್ನು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್
ಇದೆರಡು ತರ್ಟಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ವೈ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಏನಾಯಿತು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇದೆ ಅದು ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸ್ ಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಸ್ ಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ವೈ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮುಲನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದೆರಡನ್ನು ಸೊ ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಇದು ಆಮೇಲಿಂದ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೇರಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೈನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸ ನೈನ್ ಆಯಿತು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇದು ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಇದು ಏನು ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂ ನೈನ್ 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 ಎ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟೂ ಉಳಿತು ಸೊ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಉಳಿತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ವರ್ಕ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಇದು ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ
ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಟು ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಹಾಫ್ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಎ ಸೈನ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈನಲಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎ ಸೈನ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡು ಕಾರ್ಡಿಯಾಯ್ಡು ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡು ಇವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರುಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪೆಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಈ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್